12 años, haciendo la diferencia. Buenas noches, así iniciamos esta emisión de T13 Noticias. Y precisamente esta noche, a las 7 exactamente, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, actualizaba los datos de la pandemia en nuestro país. A la fecha, más de 700 casos positivos y también se incrementa el número de fallecidos. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. El día de hoy, 4 de mayo, quiero reportarles que vamos 27 casos nuevos, 19 corresponden a hombres y 8 mujeres, un total de 7 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de dos hombres, uno de 44 y uno de 89 años de edad, ambos en el hospital de Villanueva. Hoy se realizaron 640 pruebas, 490 ya tienen resultado y 150 están pendientes de procesar en el transcurso de la noche. Al total, hemos llegado a hoy a 730 casos. 79 están recuperados ya, 19 lamentablemente han fallecido. Es decir, tenemos 630 casos activos, 98 casos están cerrados. Su inmensa mayoría, el 80%, están recuperados. Quiero indicarles también que, como lo anuncié ayer, hoy estuve en Gualanza Capa. Estuve también en la aldea de Mayuelas y en Estanzuela, en donde estamos edificando el hospital temporal. Quiero decirles que el éxito rotundo de haber ido a Gualán se transformó en que llevamos mil pruebas, mil kits de pruebas que se van a realizar solo en el municipio de Gualán, Zacapa. Principiaremos mañana con 124 personas que están en cuarentena, que son los contactos de las personas que resultaron positivas y si alguno saliera positivo de ellos, aunque no tienen todavía ningún síntoma, alguno saliera positivo, seguiremos buscando a los contactos de esa persona hasta que lleguemos al último rincón de Gualán para que todos los contactos puedan ser hisopados y tengamos los resultados. Bien, después de escuchar este fragmento por parte del presidente de la República para esta jornada, vamos a continuar en el contexto y vamos a hablar ahora de la visita que realizó el presidente Alejandro Yamatei al departamento de Zacapa. Esto para supervisar la construcción del hospital de campaña en aquella región del país. El mandatario realizó esta visita con acompañamiento de diputados de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Zacapa es otro de los departamentos vigilados por el gobierno después de que se confirmaran 15 casos del nuevo coronavirus, principalmente en Gualán. Hoy, por ejemplo, estamos dejando mil pruebas solo para Gualán. Vamos a iniciar un programa de, contacto, de búsqueda de contactos masivos en Gualán. De los, mil, de los 15 casos que hoy calculamos que pueden haber 600 personas que en algún momento tuvieron contacto. De eso es un pequeño porcentaje puede salir positivo. Entonces, vamos a arrancar hoy. Estamos dejando mil pruebas para que el distrito aquí principio selectivamente a agarrar a todos los contactos de la gente de Mayuelas y de Gualán que haya tenido contacto con alguno de los 15 enfermos que hay. Mientras avanzan estas pruebas que el presidente Yamatei mencionó, las familias en cuarentena tendrán alimentos para que no salgan de sus casas. El mandatario dijo que el gobierno trasladó 1.600 cajas de comida a Zacapa. Yamatei también visitó el hospital de campaña, que está en la última fase de construcción. En ese lugar se atenderán a las personas que resulten positivas del nuevo coronavirus. El equipamiento ya lo tenemos. Lo vamos a tener esta semana, primero o final de esta semana, principian a entrar los trailers con todo el equipamiento del hospital. Y a las personas de la región del oriente que resulten infectadas, ya no van a ser trasladadas a Guatemala, sino van a tener un hospital aquí para que puedan ser atendidos como Dios manda, con intensivos de primer nivel. España en la capital, igual y con enfermeros médicos de primer nivel, la semana entrante, principio del proceso de selección del personal, y arrancamos con la unidad ya del hospital temporal que va a estar ubicado en Megaplaza. La mayoría del equipamiento de este hospital de campaña en Zacapa fue donación de la iniciativa privada. Por aparte, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social explicaron este día que se realizan en promedio 500 pruebas diarias de COVID-19. Adicionalmente, explicaron el por qué no se realizan pruebas masivas. Estamos ya sobrepasando, casi llegando a las 8 mil pruebas. 
se están haciendo un promedio de 500 por día. Esto ha ido creciendo porque inicialmente se estaban haciendo mucho menos, mucho menos pero conforme van implementándose los aparatos, los equipos, hemos ido incrementándolas. Un promedio de 500 más o menos por día, que generalmente también son dependientes de lo que solicitan los, los, todos los hospitales. El ministerio inició con el, el criterio de, utilizar a los, de hacerle las pruebas a los pacientes sintomáticos, pacientes que sobre todo presentan fiebre. Eh, nosotros no hemos trabajado las pruebas masivas porque, por ejemplo, les voy a comentar rapidito, nos sucedió algo en, en unos pacientes de Sololá que están en el COVID de Quetzaltenango. Se enfermó el papá, se le hicieron pruebas al resto de la familia, fueron todos negativos. Al tercer día positivizó el hijo, el resto de la familia, mamá y, otra, y su nenita de dos años negativos. Más o menos unos cuatro días después positivizó la mamá y después positivizó la nenita. Entonces, lo que sucede aquí es que si nosotros hacemos pruebas al 100% de las personas, seguramente un 10 o 15% pueden tener, o tal vez mucho menos que eso, un resultado positivo y todas las demás van a tener un resultado negativo y eso puede tranquilizar falsamente a un paciente que no tiene el, la enfermedad. Atención, tenemos que hablar ahora de operativos por parte de la DIACO. Esto por varias denuncias que ha recibido, sobre todo por parte de padres de familia que tienen a sus hijos en centros educativos privados. Desde mediados de marzo se han recibido una serie de denuncias en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO por cobros que realizan los centros educativos por colegiaturas y servicio de bus escolar sin haber prestado los servicios de manera regular. Según Silvia Escobar, directora de esa dependencia del Ministerio de Economía, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario establece en su artículo 4, literal F, lo siguiente. La reposición del producto, o en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que se haya pagado en exceso, cuando la calidad o cantidad sean inferior a la indicada. Es una violación total a los derechos de los consumidores guatemaltecos y en este caso la negativa a un articulado de la ley de protección al consumidor genera una sanción de 211.885 quetzales, la cual pues es inmediata sancionado, ¿verdad?, de no darse este acuerdo directo entre los padres y y los establecimientos educativos. Recordemos que en los contratos de establecimientos educativos son registrados y autorizados por la DIACO. Entonces estos contratos eh, contienen la cláusula de los derechos de los padres de familia de acuerdo a la ley de protección al consumidor y usuario y con ello se establece que si un servicio no fue prestado tampoco debe de ser eh, pues en este caso cancelado y la devolución de dinero pues obedece inmediatamente. La funcionaria dio a conocer cuáles son las denuncias que son interpuestas en esa dependencia relacionada a los cobros que realizan algunos centros educativos. Y denuncias de verdad donde se ha estado verificando y se ha estado llamando a padres de familia en donde se han querido hacer cobros eh, que cabalmente denunciaban de que se estaba dando clases a los alumnos dos veces por semana en línea una hora. Entonces que los padres de familia decían que por qué les iban a cobrar la cuota completa si realmente el servicio solo se estaba proporcionando una hora dos veces por semana, a lo cual no estaban de acuerdo en cancelar la cuota completa. Eh, se han dado algunas quejas por los cobros del servicio de escolar, de bus escolar también porque es un servicio que no se está prestando. Autoridades de Diaco ponen a disposición de los padres de familia el número de teléfono 1544 para establecer las denuncias por cobros de servicios no prestados. Al volver, toque de queda, día 44. Estamos de regreso, amigo televidente. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a hablar de toque de queda. Usted ya sabe que desde el 22 de marzo hemos estado presentándole todo lo que ocurre antes, durante y después de cada día. Hoy corresponde presentarle toque de queda, día 44.
cosas siguen igual, al menos en lo que al toque de queda respecta. Inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 4 de la madrugada del día siguiente. Por favor, quédese en casa. El problema es querer llevar una vida normal antes de las 6 de la tarde. Y peor todavía, hacer lo que no debemos. Por ejemplo, este hombre captado en un sector de la calzada San Juan es jurisdicción de Misco. Simplemente detiene la marcha del vehículo, baja y baja también su basura para dejarla abandonada en la calle. Señores, eso no se hace. Eso no tiene nada que ver con la pandemia. Y a este señor simplemente hay que decirle una sola cosa. Yo no lo haré, pero sé que usted lo está pensando. La buena noticia es que llevaba mascarilla. Y siempre en el municipio de Misco, ¿qué tal este taxista? Antes de las 6 de la tarde busca trabajo para llevar el sustento a su familia. Eso es válido, pero como ya no caben en la parte delantera, se lleva un par de clientes en el baúl. Mal ejemplo, y mal también por quienes aceptan el traslado de esa manera, aunque como dicen por ahí, a veces la necesidad tiene cara de perro. Y nos vamos ahora al municipio de Amatitlán. Anoche, durante el toque de queda, ocurrió este accidente de tránsito. El hombre transitaba en su vehículo, la policía lo sorprendió y le ordenó detener la marcha. Ya no era hora para andar en la calle, pero contrario a detener la marcha, lo que hizo fue acelerar. Inició entonces la persecución hasta que este imprudente poste se cruzó en su camino. Fue arrestado por no respetar el toque de queda. Debe pagar por los daños al poste y pagar también para arreglar su carrito. Dicen que iba en estado de ebriedad y aunque eso no lo podemos asegurar, parece que sí le costaba un poquito hablar, sobre todo cuando tocaba pronunciar la R. Toque de queda, día 44. Y este día llegó a nuestro país un vuelo con un grupo de guatemaltecos retornados de los Estados Unidos. 76 personas llegaron a Guatemala y fueron recibidas por autoridades de migración y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta tarde llegó a nuestro país un vuelo con 76 guatemaltecos, 75 son mayores de edad, fueron deportados de los Estados Unidos y recibidos por autoridades migratorias y de salud en el interior de las instalaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca en la zona 13 capitalina. Entre los adultos viajaba un menor de edad no acompañado, el vuelo era proveniente de Houston, Texas. Para algunos, el llegar al país fue motivo de felicidad, pero para otros de tristeza y preocupación tras haber dejado a sus hijos y esposas en el país del norte. Tras la primera evaluación y prueba, fueron trasladados al albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13 capitalina, donde permanecerán en cuarentena y se les harán más pruebas para descartar el virus. Según lo indicaron las autoridades, los 76 connacionales dieron negativo en las primeras pruebas previo a venir al país. Hablamos ahora de las medidas que se están tomando en Fraijanes y también en Villanueva, esto ante los nuevos casos de coronavirus en el departamento de Guatemala. En Fraijanes, agentes de la Policía Nacional Civil y de Tránsito se han coordinado para efectuar operativos. En el ingreso al municipio, los uniformados verifican cada vehículo y toman la temperatura a las personas. En el mercado hay restricciones. 10 personas entran a cada cierto tiempo para que realicen sus compras, cumpliendo con las disposiciones giradas por el presidente Alejandro Yamatei. El uso de la mascarilla y gel antibacterial es necesario para ingresar a este mercado, cuyos representantes aseguran que está abastecido de productos básicos. El Parque Central de Fraijanes está cerrado y la policía realiza patrullajes para verificar que los habitantes continúen cumpliendo con las medidas sanitarias. En Villanueva también se han reforzado los controles. Estas son imágenes captadas en la colonia Santa Isabel II, zona 3 de ese municipio. Los vecinos se organizaron y desde hoy comenzaron a desinfectar vehículos. Quienes se desplazan a la colonia se les coloca gel antibacterial y se verifica que todos porten mascarilla. 
a nivel de municipio son las mismas acciones implementadas. Las autoridades buscan evitar la propagación del nuevo coronavirus tras confirmarse ya algunos casos de COVID-19. Y en otro tema, las personas con VIH se les ve comprometida su salud ante la llegada del nuevo coronavirus. Ahora recibirán sus medicamentos en casa para evitar comprometer su estado actual. El virus de inmunodeficiencia humana provoca el fallo del sistema inmune con el paso del tiempo. Sin embargo, quienes están en tratamiento tienen una buena calidad de vida al recuperar sus defensas. Pero ahora, su salud se ve comprometida con la llegada del COVID-19. Las personas con VIH positivo están recibiendo sus medicamentos a domicilio o afuera de hospitales para evitar ponerlos en riesgo. Pero la protección y medidas de prevención deben ser extras para este porcentaje de la población. A todas las clínicas... Se está enviando equipo higiénico como gel a base de alcohol, mascarillas y bolsas de alimentación que refuerzan su sistema inmunológico con la guía de un nutricionista. En Guatemala existe un promedio de 35 mil personas diagnosticadas con VIH, de las cuales cerca de 20 mil están en tratamiento. Estamos de regreso en T13 Noticias y autoridades del Ministerio de Salud comentaron la situación de las zonas y municipios que recomiendan no visitar en caso no sea necesario. El pasado domingo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional, alertó de no visitar los municipios de Misco, Chinautla y Villanueva además de la zona 18 capitalina, de no ser necesario. Por lo que autoridades de salud explicaron que la medida se debe a que en esas áreas existe mayor solicitud de pruebas para COVID-19 por parte de los directivos de hospitales. Sí, lo que sucede es que conforme se va recibiendo la información y la, la petición de los diferentes directores de los hospitales para que se hagan las pruebas, nosotros vamos teniendo un tamizaje de los lugares de donde más nos van solicitando esos estudios. Entonces son los lugares que vamos tratando de tener en en eh, protección, de, por decirlo de alguna manera, y sobre todo a la comunidad que se está movilizando por ahí, perdón, por ahí cerca. ¿Sí la mayoría de los casos pertenecen a estos No la mayoría, pero sí vemos en la cantidad de casos que se van viendo cuando hay algunos casos que son más acercados a esos lugares. Durante la reunión en el Congreso de la República, los viceministros de Salud señalaron que existen posibles focos de infección en esas áreas, tomando en cuenta que la mayoría de los casos pertenecen a los lugares cercanos mencionados por el mandatario Alejandro Yamatei. Vamos ahora con un servicio social y nos vamos a ubicar en el departamento de Solola. Hablamos de una pareja que necesita ayuda. Ellos han recibido ya, de hecho, ayuda de varios buenos guatemaltecos, pero no ha sido suficiente, así que claman para que todos nos unamos hoy. A continuación le presentamos esta historia. En una vivienda con un espacio reducido, con un techo de tejas, paredes de adobe y sostenida por palos, vive una familia de la tercera edad junto a su hija con seis hijos en el sector Chiroy del caserío Chuacruz Pujujil 2, Sololá. La mujer es madre soltera, su esposo los abandonó hace tiempo por tener problemas alcohólicas. Ellos viven sin energía eléctrica, sin agua para poder tomar el vital líquido de cada día, lo que tienen que traer de un pozo que está ubicado en un barranco en su comunidad para poder sobrevivir. Necesidad, estamos viendo que están viviendo una, en extrema pobreza y es una familia bastante grande. Los de la tercera edad nos están contando de que ellos eh, arreglan su camita cada vez cuando descansa, es decir, entrando en la noche, un pedazo de cartones costales, esa es la cama de ellos, lo ponen extienden en el suelo y al levantarse, al despertar, pues nuevamente juntan sus sus cositas, sus chamarras para meter en un costal y así es el vivir diario de ellos. Por favor, señores, los que quieran colaborar con esta familia, agradeceríamos bastante, bastante, porque es una familia necesitada. Elementos de la Policía Nacional Civil de la Subestación 72 velan por ellos para llevarles un plato de comida sobre la mesa. Si usted desea colaborar, pueden caminar sus pasos a la sede de la Policía Nacional Civil, ubicada en la Sexta Avenida 9-23 Zona 2, a una cuadra del Parque de la Cabecera, o comunicarse al teléfono 5364-4195. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. Vamos a presentar a continuación un servicio T13 y otra historia que queremos trasladar. Se trata de la historia de Zaida Blanco, una madre de familia para quien la vida tuvo un cambio de manera drástica. Dolores de cabeza la obligaron a ir al médico y vea usted 
¿Cuáles fueron los resultados? Zaida Blanco es una mujer madre de familia que en un abrir y cerrar de ojos su vida dio un giro drástico. Todo inició con dolores de cabeza que se fueron tornando constantes hasta obligarla a acudir al médico. Luego de una serie de exámenes, los resultados no fueron nada alentadores. Un tumor atacaba su cabeza. Nosotros eh, tenemos alrededor de 10 o 12 días de estar haciendo campaña para recaudar fondos. Para, estamos haciendo rifas, estamos así, eh, vendiendo comida, estamos haciendo de todo y el día, de, el, el día sábado de esta semana que pasó la ingresamos a un, al hospital para que la pudieran intervenir porque por lo mismo que era de carácter urgente la cirugía, pagamos una parte que, con, con lo que habíamos reunido y estamos solicitando ayuda para poder reunir el resto y poder eh, tenerlo ya cuando ella salga de la, de, 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 del hospital. ¿En sí, en cuánto salía la cirugía y cuánto se debe actualmente la misma? La cirugía, nos, la cirugía, el doctor nos estimó una cantidad de 190 mil quetzales, de la cual tenemos más o menos la mitad, que fue con lo que la, la ingresamos, y estamos eh, haciendo todo este tipo de movimiento y campaña para, para poder tener el dinero ya, supongo que para esta semana, que ya, que, que ya tengamos alguna noticia de su, de su egreso, o lo que continúe, ¿verdad? Porque como esto es un proceso. Una situación complicada la que vive Zaida y su familia, con mucho gusto vamos a repetir el número telefónico, continúa en pantalla, cualquier ayuda será de mucha utilidad para Zaida y por supuesto para su familia, 52 51 09 96, una vez más, 52 51 09 96, amigo televidente de antemano, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la información internacional más destacada de la jornada, mucha atención, vamos a iniciar en Ecuador. Los médicos y enfermeros ecuatorianos están en primera línea de combate del nuevo coronavirus, pero son los que están más expuestos a contagios. Bajo este panorama, el viceministro de Salud de Ecuador, Ernesto Carrasco, informó que un 44% de infectados en ese país son profesionales de la salud, incluyendo también a personal administrativo de los hospitales. Expertos ecuatorianos indicaron que tanto médicos como enfermeros no recibieron a tiempo insumos para protegerse de este virus, que calificaron de muy alta transmisión. Este país sudamericano es uno de los más afectados del continente, donde se han confirmado 31.881 casos. De esta cifra, 1.569 eran personas que fallecieron. Jair Bolsonaro, el polémico presidente de Brasil, continúa alentando a la población a que salga a trabajar. El fin de semana, el mandatario volvió a comparecer con un grupo de seguidores quienes se acercaron al Palacio de Gobierno con banderas del país. Bolsonaro minimizó el impacto del nuevo coronavirus y criticó a los gobernadores y alcaldes quienes sí han tomado medidas de distanciamiento social para evitar más contagios en sus localidades. Pese a que Brasil es el país más afectado de América Latina, con cerca de 105 mil casos confirmados de COVID-19, el presidente resta importancia a la crisis y fiel defensor de la reactivación económica instó a los brasileños a que retornen a sus trabajos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele advirtió que si la población no respeta la cuarentena impuesta para contener la propagación del nuevo coronavirus, el sistema de salud del país colapsará en unas semanas. Bukele informó en su cuenta de Twitter sobre el balance de víctimas que deja el COVID-19 en El Salvador, 555 personas contagiadas y 13 fallecidas, alertando de que la tendencia de los casos ha subido dramáticamente, aunque apuntó que influye el incremento sustancial en el número de pruebas realizadas. El mandatario volvió a pedir a la población a que respete la cuarentena impuesta hasta el 15 de mayo, ya que según él es una manera para contener el avance del nuevo coronavirus en el país. Continuamos ahora con las noticias y la jornada se vio marcada por hechos violentos. A continuación le presentamos los sucesos registrados en diferentes puntos del país. Este es el resultado de un ataque armado que ocurrió en la zona 2 de Santiago, Zacatepeques. Pese a que los bomberos municipales departamentales llegaron en poco tiempo, nada pudieron hacer por Freddy Batsin Yucuté, de 28 años, asesinado de múltiples impactos de bala. La información proporcionada por los socorristas señala que la víctima se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por varios hombres. El Ministerio Público ya investiga el caso. 
en Retaluleu, fue localizado el cadáver de un hombre con señales de violencia. Estaba en el río Samalá, jurisdicción de Santa Cruz Muluá. Recolectores de piedras se percataron que sobre las aguas flotaba el cuerpo, por lo que procedieron al rescate. Llamaron a la Policía Nacional Civil y a fiscales del ente investigador. No fue identificado y fue trasladado a una morgue para que se determinen las causas de su muerte. En el mismo departamento ocurrió otro caso similar. A orillas de un río del municipio de La Cintal fue localizado el cadáver de un adolescente de 15 años. La Policía Nacional Civil informó que tenía señales de violencia. Sus familiares expresaron que ella salió a recoger canastos de mango, pero jamás regresó a su residencia. Los vecinos y las autoridades iniciaron la búsqueda hasta localizarla en ese estado. El lugar es desolado y por lo tanto nadie sabe cómo ocurrió el hecho. En la colonia La Verbena, en la zona 7 de la capital, ocurrió un ataque armado que dejó una persona fallecida. Cindy Raxón Pedrosa tenía 30 años y la información proporcionada por bomberos municipales señala que ella se encontraba platicando con familiares en esta calle cuando dos hombres se le acercaron y le dispararon por la espalda. Se desconoce por qué la asesinaron y los testigos dijeron que tras el hecho corrieron y posteriormente abordaron una motocicleta. El personal del Ministerio Público procedió a realizar la diligencia como parte del proceso de investigación investigación. Y en otro orden de noticias, siete personas de nacionalidad mexicana fueron capturadas en el departamento del Petén luego de ser sorprendidas cortando árboles en un área protegida. El operativo tuvo éxito en el sitio arqueológico El Mirador, ubicado en la reserva de la biosfera maya, departamento de Petén. Se trata de siete personas de nacionalidad mexicana. Fueron sorprendidos cortando árboles en esa zona protegida. Llegaron en dos camiones y una motocicleta. De acuerdo a la versión inicial, les decomisaron varias motosierras. Las autoridades guatemaltecas fueron alertadas por pobladores de comunidades aledañas, quienes informaron sobre la presencia de los extranjeros. Se cree que se trata de personas que se instalan en la selva durante varios días, cortan árboles y la madera es cargada en los camiones. Cuando tienen la cantidad solicitada, vuelven a su país, principalmente con maderas preciosas y que está prohibido cortar. Este tipo de personas destruyen lo que sea por unos cuantos centavos. Recuerde que cortar un árbol representa pérdidas y daños para todos, porque todos necesitamos del oxígeno. Tras su captura, fueron consignados a juzgado competente en Petén. Mucha atención, vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Esta noticia ha capturado la atención de todo el país completo. Hablamos del asesinato del alcalde de Teculután, Zacapa. Tenemos los detalles a continuación. El presidente de la República incluso habló de este tema en cadena nacional y además se habla de un operativo que está justamente en Teculután, Zacapa, tras la pista de los delincuentes. Justo el día en que el presidente de Guatemala visitó el departamento, ocurrió el baño de sangre. César Augusto Paz Castañeda era el nombre del alcalde de Teculután, tenía 52 años. Conducía una camioneta acompañado de dos custodios. Los vecinos aseguran que los atacantes iban en un pick-up. Al menos dos hombres fueron los responsables de abrir fuego. Lo hicieron con fusil de asalto. Ninguna persona sobrevivió en la camioneta. En poco tiempo, la policía tomó el control de la situación y se inició con la búsqueda de los responsables, pero hasta el momento, sin resultado. El Ministerio Público encontró 100 casquillos de las armas utilizadas. Los vecinos indicaron que el jefe Edil había sobrevivido a dos ataques, pero no es información oficial. Lo que sí se confirmó es que el alcalde de Teculután había solicitado protección al Ministerio de Gobernación y fueron asignados los agentes Raúl Mauricio Aguilar Tobar y Maynor Maximiliano Mucú Córdoba. Fallecieron. Se cree que no tuvieron tiempo de sacar sus armas para responder el ataque. ¿Quién ordenó el asesinato del alcalde de Teculután, Zacapa? ¿Por qué? ¿Quién lo ejecutó? ¿Por qué disparar tantas veces? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué hoy? El Ministerio Público busca las respuestas.
Entonces comenzamos hablando del deporte nacional. Y es que hoy tras declaraciones dadas por parte del presidente de la República en su visita hecha precisamente al departamento de Zacapa, se anunció que precisamente pues, se tendrá la opción de poder buscar el reinicio del balompié guatemalteco en las próximas semanas. Se dice que ya el Ministerio de Salud tiene pues, un plan o un protocolo destinado precisamente para el fútbol en el cual el 100% de los futbolistas deberían de pasar por el hisopado para ir haciendo las pruebas de COVID-19. Al momento de conocerse las mismas y tenerse los resultados, podría iniciarse con los entrenamientos de cada uno de los equipos de la Liga Nacional y la Primera División. Estos estarían volviendo por grupos, no en su totalidad, para poder ir buscando ya una fecha específica. Hay que recordar que se tienen tres panoramas o tres escenarios de parte de la Federación. El primero de ellos ya venció la semana anterior, precisamente cuando eh, se tuvo la oportunidad de poder tener noticias y se iniciaban los entrenamientos el viernes. Ahora se espera este próximo viernes para ver si se inicia ya con alguna buena noticia de parte de las autoridades del país y la última fecha es el 23 de mayo, es el día en el cual se podría conocer si hay o no oportunidad de nuevamente volver a jugar fútbol, por lo menos en este semestre en nuestro balompié. Nos pasamos a hablar de otros deportes y es precisamente el atletismo guatemalteco y es que la Federación Nacional de Atletismo y el Comité Olímpico Guatemalteco se han unido para garantizar el viaje de los marchistas nacionales Mirna Ortiz y Eric Bernabé Barrondo. Ellos se encuentran en España para que realicen bajo estrictas medidas de seguridad y lleguen con bien a nuestro país en los próximos días. Los atletas ya pudieron entrenar precisamente en el Centro de Alto Rendimiento de España el fin de semana, considerando que ahora ya es seguro volar a Guatemala, por lo que se ha solicitado el apoyo al Comité Olímpico y también a la Federación Nacional de atletismo, quienes ya tienen un programa de viaje que solo depende de los vuelos internacionales que están realizando una sola línea entre Europa y América. Se espera que sea la próxima semana cuando ellos estén de retorno y los dos atletas olímpicos puedan llegar a nuestro país y estén cumpliendo también un proceso de cuarentena al momento de instalarse de vuelta a Guatemala. Ojalá lo puedan hacerlo entonces Eric Bernabé Barrondo y Mirna Suseli Ortiz. Y hablamos ahora... Es un monitoreo de la entrega de la alimentación escolar que corresponde a 14 días, eh, cuatro quetzales por cada estudiante. Eso hace una sumatoria de 56 quetzales que corresponde a ese periodo que les he indicado. Y además eh, se está haciendo el monitoreo de la entrega del material educativo que ha sido diseñado para que los estudiantes puedan continuar con sus aprendizajes en, en el hogar. Además de la alimentación escolar, los padres reciben material didáctico y sanitizante. Las entregas se realizan en todas las escuelas del país y se espera beneficiar a 2.400.000 estudiantes. Al momento de la entrega se realizan protocolos de prevención. Tomó la distancia respectiva, ¿verdad? Se les aplicó gel en la entrada a cada padre de familia. Eh, pasan acá ellos a firmar, ¿verdad? Si se dan cuenta acá... Ya... Eh, estamos firmando hojitas de las guías porque también se tiene que presentar, ¿verdad? Miembros de las organizaciones de padres de familia agradecen el apoyo brindado y ayudan en la entrega. Velar que los víveres sean entregados para todos y cada uno de los niños. Asimismo, nosotros también este, aportamos y apoyamos el día de hoy que se entrega, también con las guías y las hojitas estas que también día de, de hoy que se les fueron entregados también a todos y cada uno de los padres de familia y allá pues nos firman ellos y también se marcó la distancia tenemos detalles entonces de esta entrega del alimento escolar, siempre con la supervisión del Ministerio de Educación. Con esta noticia nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana en punto de las 21 horas. Feliz noche y que descanse.